আজকে আমরা এইচএসসি সিলেবাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেগমেন্ট করব সেটা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এটা আমাদের সিলেবাস এইচএসসি সিলেবাসের 4 নম্বর আইটেম এখানে 5 নাম্বার থাকে এখানে 10টা শব্দ নাই করে দেবে ফিল করতে হবে আমাদের গ্যাপ ফিল করতে হবে উপরে ক্লু দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাদেরকে নিচে গ্যাপ ফিল করে সেগুলো বসাতে হবে এটাই হচ্ছে এই আইটেমের মূল কাজ এখন কথা হচ্ছে এই গ্যাপটা আমি যে ফিল করব সেটা কি রকম করে ফিল করব সেটা ফিল করার জন্য প্রথমে আমাকে কি জানতে হবে সেটার জন্য আমাকে জানতে হবে আসলে সেন্টেন্স কিভাবে বানাতে হয় অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্স বানাতে হলে একটা সেন্টেন্সে কি কি প্রয়োজন হয় সেটা যদি কেউ ভালো করে জানে তাহলে ক্লোজ টেস্ট খুব ভালো করে পারবে ক্লোজ টেস্টের একটা হচ্ছে উইথ ক্লু আর একটা উইদাউট ক্লু দুটোই খুব ভালো করে সে যদি এটাকে মেনটেন করে সে পেরে পেরে যাবে প্রথমে কথা হচ্ছে সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয় আমরা জানি একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা শব্দ আসলে এক একটা পার্টস অফ স্পিচ তাহলে আমাকে সবার আগে এটা করতে হলে পার্টস অফ স্পিচ জানতে হবে নাউন কাকে বলে প্রোনাউন কাকে বলে অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে কাকে বলে না জানা জানার তো জরুরি না জরুরি হচ্ছে সেটা আমি চিনতে পারি কি না এবং কোথায় কোনটা বসে সেটা জানি কি না তাই তো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্স বেসিক্যালি কিভাবে বানানো হয় একটা সেন্টেন্স সাধারণত সাবজেক্ট থাকে তারপরে মাঝখানে ভার অ্যাডজেকটিভ নানা জিনিস থাকতে পারে তারপরে অবজেক্ট থাকে এটা হচ্ছে একটা নর্মাল সেন্টেন্সের নিয়ম এখন সাবজেক্ট সাধারণত আমরা নাউন প্রোনাউন এগুলো দিয়ে শুরু করি আর অবজেক্টটাও সাধারণত আমরা সাধারণত বলছি কিন্তু নাউন প্রোনাউন দিয়ে বাক্য শেষ করি মাঝখানে যত সব হাবিজাবি থাকে এই সেই হাবিজু হাবিজাবিগুলো কি হতে পারে অ্যাডজেকটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ভ হতে পারে ভার্ভ হতে পারে প্রোনাউন প্রোনাউন বলছি সরি প্রিপোজিশন হতে পারে কনজাংশন হতে পারে এই সমস্ত কিছু মিলে মাঝখানে যা কিছু হয় তবে সাধারণত ইংরেজির সেন্টেন্স মেকের গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে ভার্ব সে মাঝখানেই থাকে আর অ্যাডভার্ভকে আমি সাধারণত বলি কাজল আর লিপস্টিকের মতো সে শুধু বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে সে মাঝে মাঝে শুরুতেও বসতে পারে সেকেন্ড পজিশনেও বসতে পারে আবার শেষেও বসতে পারে সো অ্যাডভার্ভটা হচ্ছে জাস্ট সৌন্দর্য বর্ধন সো আমাকে বুঝতে হবে কোথায় কি বসে তার জন্য আমরা প্রথমে কিছু উদাহরণ দিই আমি আস্তে আস্তে আরও সংজ্ঞা বলবো আপনাদেরকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল করি টু এনকারেজ ফেমেল এডুকেশন দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন সাম ড্যাশ স্টেপস সাচ এস গিভিং স্টাইপেন্ট স্টেপস নেওয়ানোর আগে অবশ্যই একটা আমার অ্যাডজেকটিভের দরকার তাহলে আমরা এখানে একটা পজিটিভ দিয়ে দিই স্টাইপেন্স টু গার্ল স্টুডেন্টস ড্যাশ মোর ফিমেল টিচার্স এখানে একটা নাউনের প্রয়োজন রিক্রুটিং মোর ফিমেল টিচার্স এটসেট্রা বাক্য শেষ তাহলে নতুন বাক্য শুরু হচ্ছে গার্লস ক্যান নট রিসিভ সাবজেক্ট আছে তাহলে আমার এখানে অ্যাডভার্ভের দরকার ইয়েট বসিয়ে দেবো এখানে রিসিভ দ্য ফুল বেনিফিট অফ ফুল বেনিফিট অব এডুকেশন মেইনলি বিকজ অব দি ফলোয়িং রিজনস ড্যাশ মিস ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড তাহলে এখানে আমাদের একটা অ্যাডজেকটিভের দরকার রিলিজিয়াস বসিয়ে দিই ডি নাম্বারে রিলিজিয়াস বসিয়ে দিই রিলিজিয়াস ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রিকচার্স ড্যাশ গার্লস ফ্রম গোয়িং টু স্কুলস তাহলে এখানে আমাদের দরকার একটা ভার্বের ডিসকারেজ girls from going to schools even in urban schools girls are not dashed by many parents m is r er pore hoy verb er sathe ing jog hoy na hole verb er v3 form boshe v3 form tokhoni boshe jokhon bakko ta passive form e hoy eta passive form e ache amra bujhte parchi tahole allow ke amra allowed kore nibo allowed by many parents to live in hostels for their daughters safety bakko shesh সো আমাকে এখানে সেফকে সেফটি করে নিতে হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড চাইল্ড বার্থ মেক উইমেন ড্যাশ টু হোম উইথ এখানে আমার একটা ভার্বের দরকার এখানে আমি ভার্ব টাইকে টাইট করে নিচ্ছি কারণ এটা পাস্ট ফর্মে আছে উইথ নো ড্যাশ অফ গোয়িং ব্যাক টু স্কুল পসিবিলিটি এখানে দরকার পসিবিলিটি অফ গোয়িং গোয়িং ব্যাক টু স্কুল any expenditure for sending girls to school is considered a dash 
by many parents whereas it is regarded as an investment in a case of boys. Oi, dashi amra boshabu wastage. 